സോ നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുകയാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂള് അപ്പോൾ അതിൽ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് ഓർ വർക്ക് ഓർഡർ ഈസ് അ സെർട്ടേൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോമൺ ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഓർഡറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസേർട്ടൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് വിച്ച് അപ്ലൈസ് വർ വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ കസ്റ്റമർ സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ജോബ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ജോബിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസേർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പറയുക ഈ പറ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഇതൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണല്ലേ പ്രിൻറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ എഞ്ചിനീയർ വർക്കുകൾ റിപ്പയർ ഷോപ്പുകൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗ്യാരേജസ് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് കസ്റ്റമർ ഓർഡറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ദിസ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വി ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എന്നൊരു കസ്റ്റമർ പറയുന്നു അതിന് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ അങ്ങനെ ഒരു പോകുന്ന രീതിയാണ് ഈ ജോബ് ഈ റിക്വ ആസ് പെർ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പം അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസേർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഓർഡറും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെയും ബേസിസിലാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ജോബിന് ഓരോ ജോബിനും ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് വൺ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് മറ്റൊരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് ജോബ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഓരോ ജോബിനെയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് അസേർട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ജോബിന് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റാണ് ഈച്ച് ജോബിന് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബിന് ശേഷമാണ് കോസ്റ്റ് അസേർട്ടേൺ ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെയാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അസേർട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതൊരു വലിയ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ജോബിൻ്റെ കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും അസേർട്ടേൺ ചെയ്യണോട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ജോബുകളെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇനി കൊട്ടേഷനൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ജോബ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് പോസിബിളാണ് പ്ല പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഈച്ച് ജോബ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കോസ്റ്റ് അസേർട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ജോബിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയുമല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പറ്റും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു എൻറ്റയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേമിലിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ആ ഒരു രീതി അല്ല ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സോ യു ആർ അസസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ എ സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു അനാലിസിസ് പറ്റും എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഇനി കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ അണ്ടർ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അറിയണം സോ ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സിനുള്ള പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലും സ്റ്റാൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിലുള്
ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് എന്നാണ് കോസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റ് കളക്ഷനിൽ സോ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം ഒത്തിരി ജോബുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡേ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ കളക്ഷനും അസേർട്ട്മെൻറ്റിനും വരുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ മിസ്റ്റേക്ക് സ്മോർ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതൊരു സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസീവിംഗ് എൻക്വയറി ആൻഡ് സെൻഡിംഗ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആദ്യം നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻക്വയറീസ് ചോദിക്കും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട് റെസീറ്റിന് ബേസിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ജോബ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊട്ടേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യും അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് വിത്ത് കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ അവർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും അവർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇഷ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഫോർമാൻ ആ ഫ്ലോറിൽ ഫോർമാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്തിന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് അത് റിട്ടൺ അതോറിറ്റി ആണ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ജോബ് അതിൽ ആ ഒരു ജോബുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടാവും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എത്ര ഓപ്പറേഷൻ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ നമ്പർ കിട്ടുകയാണ് അതായത് ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യും ഇനി ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ആ ഒരു ജോബ് അവർ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ പെക്യുലർ ജോബ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് കളക്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ജോബിനും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ജോബ് കോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് കംപ്ലീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അയച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ജോബ് അസേർട്ടൺ ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ജോബ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണോ നടന്നത് അല്ലയോ എന്ന് അസേർട്ടൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അസേർട്ടൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യം കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻക്വയറി നടത്തുന്നു അപ്പം അവർ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ ഓർഡർ അവരതിൽ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ അവർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു കോസ്റ്റുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നു എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് അസേർട്ടൺ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ജോബ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ എ ജോബ് ഷീറ്റ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചാർജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് ഫോർ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് ഫോർ ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ബി ഏൺ ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളോട് ഒരു ജോബ് ഷീറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള
വർക്ക് കോസ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെൻഡർ പ്രൈസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ ആ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ് ഒരു ജോബിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ കോസ്റ്റിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇൻ റിസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ജോബ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് വേജസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് പെർ അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി ഫോർട്ടി അവേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ അവർ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഫിക്സർ ഓവർ ഹെഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ടു ബി കോട്ടഡ് ടു ഗീവ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും വേജസും വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡും ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൈസ് ടു ബി കോട്ടഡ് എന്താണെന്ന് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രൈസ് വേണം എന്ന് കൂട്ടി അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് വേജസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് എ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് സിക്സ് പെർ അവർ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ബി ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി ഫോർട്ടി അവേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി സോ ടോട്ടൽ നയൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഇനി ഓവർ ഹെഡാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയുടെ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയുടെ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തന്നെ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയണത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ വൺ നയൻറ്റി സോ വൺ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓൺ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുക്കണം എന്നില്ല തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സീറോ സെവൻ ആണ് സോ അത് ആഡ്
indirect labor cost uh, rupees 1200 ascertain the work cost of job 210 and the work cost kandupidikkan na parnjirikkane varalla simple aayittla oru problem aanu job cost sheet mathre parnattullu appo nokka job number 210 endu parnattulla job inde job cost sheet aanu material 2400 undu labor 1600 undu so prime cost 4000 undu factory overhead ennu parayunnathu machine x 40 into 12 600 machine y 30 hours into 16 480 indirect wages 1200 so adu moonum koodite 2280 so prime cost plus uh, factory overhead add cheyumbo namaku work cost kittum 6280 so, we have work cost of so, the work cost of the work cost of the work cost of the the following information is extracted from the job ledger in respect of job number 202. Materials 6800, wages 80 hours at rupees 5 per hour. Variable overheads incurred for all jobs is 10,000 for 4,000 labor hours. Find the profit if the job is billed for 8400. This is the question. Materials 6800. Wages 80 hours into 5. That is 400. Variable overhead 10,000 by 4,000 into 80, 200. So total cost is 7400. Selling price billed for 8400 and selling price 8400. So profit is 1000. So that is simple. Just a small job sheet preparation. Question. So next question. One job. Job number 420. And the following information. That is the customer request. That is the producer. That is the job. Uh, as per the request of a customer direct materials consumed department a 3000 department b 2000 department c 1500 direct labor wage rate per hour 435 direct labor hours 400 300 300 in accordance with company policy following chargeable to jobs Fixed production overhead and the five per direct labor hour. Fixed administration overhead and the work cost in the eighty percentage. Profit markup in the selling price in the twenty percentage. Total costum selling price um calculate. Assume that shortly after the job is completed, the original customer goes bankrupt and the job is not delivered. The only other possible customer is prepared to pay 12,000. Briefly indicate with reasons whether you would accept the offer of 12,000. The materials and the details, direct labor and the fixed production overhead, selling total cost, selling price, and the 12,000 is the original bankrupt. Customer bankrupt type. Where are you going to accept you? I am going to show you the next train. Material in the department A 3000, B 2000, C 1500, total 6500. Direct labor A 400 into 4. Wage rate per hour is direct labor hours. 400 into 4. Department B 300 into 3. Department C 300 into 5. So, 1600, 900, 1500, and 4000. Prime cost is 10500. Production overhead is direct labor hours 400 plus 300 plus 300, 1000. Into production overhead 5 per direct labor hour. Total labor hour 400 plus 300 plus 300 into 5. Then, production overhead 5000. This is the same thing. Cost 15500 in the kit. Administration overhead the work cost 80% work cost 15500 into 80 by 100 12400 
അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ട്വൻറ്റി പെർസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓൺ കോസ്റ്റ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തേർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ ആ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് റപ്റ്റായി എന്ത് ജോബ് ഡെലിവറി ഇല്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല തരാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ജോബ് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി അതർ പോസിബിൾ കസ്റ്റമർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പം അയാൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇനി വാങ്ങാനുള്ള ഒരാൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ റെഡി ആവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓൾറെഡി ഒരു കസ്റ്റമർ ഓർഡറൊക്കെ കൊടുത്തു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ആ ചെയർ അയാൾക്ക് വന്ന് ആ ഫർണിച്ചർ അയാൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുവോ ഒരു മാനുഫാക്ചർ നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമോ എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം കോസ്റ്റൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇൻകർ ചെയ്തു ഈ ചെയറൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വെച്ചു എക്സ്പെൻസൊക്കെ ആയി അപ്പം ഇനി കിട്ടണ വിലക്ക് ഇനി ആര് ആരാ വരണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ജോബിനാണ് നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് അത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് ആ കസ്റ്റമർ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വേറൊരു കസ്റ്റമർ ഇത്ര വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കേ ഉള്ളൂ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒരാൾ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നു എന്ന് തന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ ഓൺലി പോസിബിൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻകർ ചെയ്ത് സാധനം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി സോ അത് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റഡ് ജോബ്സ് അക്കൗണ്ടും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ജോബ് കോഷീറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കോഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിക്കൊക്കെ വേണ്ടി കോഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇവിടെ അത് ജോബ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഇതാണിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റഡ് ജോബിന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വേജസ് നയൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ചാർജബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റീന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോഴ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേജസും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റുമാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ജോബ്സ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് കൺസോൾഡേറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ജോബ്സ് അക്കൗണ്ട് ഷോയിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഓർ ലോസ് ഇൻകേഡും കൺസോൾഡേറ്റഡ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ കോഷീറ്റ് പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ജോബ് അത് ജോബ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ജോബ് അക്കൗണ്ട് എന്നും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും രണ്ടും പറയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് to materials 80000 work in progress transfer edirikkunnathu 1000 aanu 79000 ennu kittum adil ninnu return to store 500 aanu adil less cheya 78500 ennu kittum wages 92000 aanu chargeable expenses 15000 aanu factory overhead 92000 inde 80 percentage aanu ennu vacha wages inde 80 percentage aanu 73600 aanu അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ വേജസും ചാർജബിൾ എക്സ്പെൻസസും ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ്
തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും വേജസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചാർജബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേജസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റിന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും സോ അതവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒന്നുമില്ല വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണല്ലോ സോ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെവൻ ഫിഫ്റ്റിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് കോഷീറ്റിൻ്റെ അതേ മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ജോബ് അക്കൗണ്ടും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ജോബ് അക്കൗണ്ടും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം